En la gran obra Bhagavad Gita encontramos a Krishna hablando a Arjuna sobre las tres gunas y las menciona varias veces, pero ¿qué son las tres gunas? Todo lo que compone el universo, material, emocional o mental, está impregnado de unas fuerzas, de unas cualidades, de unas gunas que interactúan entre sí. Están presentes en todas las cosas y en todos los seres del universo. Ellas hacen que el universo se manifieste. En todo están las tres y la proporción que haya de cada una de ellas creará una realidad u otra. Sattva. Aquí encontramos equilibrio, bondad, armonía, inteligencia, espiritualidad. Con Sattva encontramos el camino de la libertad. Como dice el Bhagavad Gita, con la guna sattvica hacemos lo correcto, porque lo correcto es positivo y bueno. Rajas nos indica pasión, movimiento, actividad. Puede ser un impulso tanto bueno como malo. El Bhagavad Gita nos dice que Rajas está impulsado por el ego, por la pasión personal que en general busca la aprobación de los demás. Y en Tamas encontramos la ignorancia, la pereza, la oscuridad, el vicio, el desequilibrio, la impureza, la violencia, aquello que tiende a lastimar al otro. Tamas destruye al hombre y lo ata a las cosas materiales. Para verlo de una manera práctica, por ejemplo, vamos a hacer algo. Entonces, esa acción sería sádvica si sería una acción virtuosa y libre de apegos. Sería tamásica si está anulada por la ilusión y no considera el daño que podría hacer a otros e incluso a sí mismo. Y sería una acción rajásica si está impulsada por el placer y el egoísmo. Y cuando hablamos de conocimiento, ¿qué tipos de conocimiento hay? Pues un conocimiento sádico sería cuando ves un mismo ser en todos los seres. Un conocimiento tamásico es cuando no te preocupas de conocer la causa, no te preocupa el propósito ni el significado de algo. Y un conocimiento rajásico sería un conocimiento individualista que considera que todo está desconectado. ¿Y qué pasa con los alimentos? Pues los alimentos sádicos saben bien y son buenos para la salud. Los alimentos tamásicos no son frescos, suelen estar recalentados, adormecen tu cuerpo y tu mente. Y los alimentos rajásicos tienen demasiada sal, demasiado azúcar, son muy ácidos o muy amargos, causan enfermedades y depresión. Una guna puede dominarnos y afectar a todo aquello que percibimos con la mente. Así que cómo una persona interactúa con esas gunas afectará a los valores de esa persona. Esos valores afectarán a sus acciones, a su felicidad y a la serenidad que experimente como individuo. Así que ser consciente de las gunas en todo aquello que hagamos es muy importante. Es una herramienta y una guía muy importante en el camino espiritual. Gracias a ello podrás conocerte a ti mismo. Ya lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Se dice que no debemos tomarlo como una autocrítica. No debemos desalentarnos cuando vemos que hemos hecho una acción tamásica en un momento de ira, sino que debemos verlo como una guía. Una guía que nos va a indicar dónde estamos y nos va a indicar hacia dónde tenemos que ir para mejorar. Así es la vida, adquirir experiencia. Según va cambiando nuestro conocimiento y nuestra comprensión, así irán cambiando también las gunas que nos influyen. Se podría decir que el juicio que tenemos, por ejemplo, de una persona es relativa, ya que podría variar dependiendo de nuestro actual estado mental y por la cantidad de cada guna que nos afecte en ese momento. Es muy normal que no nos demos cuenta de la influencia que están teniendo las gunas en nuestras acciones. Así que esto es algo que tenemos que mejorar. Prestar atención a todo lo que hay y lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Escuchamos un pájaro cantando? Pues eso es algo sádico. ¿Escuchamos a alguien? hablando mal de otra persona, posiblemente es rajásico. No reciclamos la botella de vidrio y la echamos al contenedor normal. Si sabemos que esto perjudica al medio ambiente, sería una acción rajásica. Pero bueno, esto es uno de muchos ejemplos. Así que ir ajustando las gunas, según el hinduismo, es un camino, un buen camino a seguir. Guna significa hebra. Y en el Bhagavad Gita, las gunas se describen como el tejido mismo de la existencia, el velo que oculta la unidad en una cubierta de diversidad. 